ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் லோகநாதன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இருக்க காம்போஷன் செட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் கிராஃப் எடிட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி எப்படி ரெண்டர் பண்ணுறது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இதை பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அடோப் மீடியா என்கோடர் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இருக்க ப்ராஜெக்டை ரெண்டர் பண்ணுறது அப்படிங்க பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டாபிக் காரணங்களுக்கு கார்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி மீடியா என்கோடரில் ரெண்டர் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் எந்த காம்போசிஷன் ரெண்டர் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டர் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் இந்த வீடியோ தான் வந்து நான் ரெண்டர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த காம்போசிஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிவீல் காம்போசிஷன் இன் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த எந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த காம்போஷனோ அது வந்து செலக்ட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே நான் சும்மா டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த செலெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக வருது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக ஸோ இது எல்லாமே இதே சேம் காம்போஷன் தான் பட் நமக்கு வந்து மெயின் காம்ப் அப்படிங்கிற ஒரே ஃபைல் ஒரே ஒரு காம்போஷன் தான் செலக்ட் ஆகணும் இந்த ஸோ இதுதான் செலக்ட் ஆகணும் மீதி இருக்கிறதுல எதுவும் வரக்கூடாது ஸோ மெயின் காம்ப் அப்படிங்கிறது செலக்ட் ஆன உடனே நீங்கள் காம்போஷன் அப்படிங்கிற இந்த மெனு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஆட் டு மீடியா என் கோட் கியூ அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டர் கியூங்கிறது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்குள்ளேயே ரெண்டர் பண்ணுறது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அடோப் மீடியா என் கோட்டரில் வந்து நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரே டைமில் ஒரு பத்து வீடியோ கூட நீங்கள் ஒரே டைமில் ரெண்டர் போட்டு விட்டுலாம் போட்டுவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பண்ண முடியும் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கொடுத்து ரெண்டர் பண்ணும்போது நம்மளால் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டர் வந்து ஃபுல்லாக முடிய வரைக்கும் நமக்கு வேறு எந்த ஒர்க்கும் நம்மளால் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அடோப் மீடியா என்கோடர் கியூவில் ரெண்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சிஸ்டமில் அடோப் மீடியா என்கோடுங்கிற சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஆப்ஷன் வந்து எனேபிள் ஆகும் ஸோ அது இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா அந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகிருக்காது ஸோ இப்போ வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் வந்து நான் அடோப் மீடியா என்கோடர் கியூ வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அது கொடுத்த உடனே நமக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து வந்துடும் ஸோ உடனே வராது இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்திங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இங்கே வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால டக்கு நீங்கள் வந்துருச்சு ஸோ இதில் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ஃபார்மேட் என்ன கோடக் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன குவாலிட்டி ஹைபிட் ரேட் இது வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஃப்ரீ செட் வந்து வருது ஸோ இது வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு டேப் வரும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீநேம் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஃபோல்டர் எந்த ஃபோல்டருங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறது இதில் வந்து நான் வந்து டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் ஸோ டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் ஏபி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் வந்து வருது ஸோ இப்போ வந்து நான் சேவ் கொடுத்துட்டு ஸோ இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே டைமில் நாலஞ்சு வீடியோ ரெண்டர் பண்ண முடியும் நாலஞ்சு ப்ராஜெக்ட் ஃபைலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை டூப்ளிகேட் பண்ணனா இப்போ இந்த ஃபைலை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் வந்து ரெண்டர் கொடுத்தனா இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இது வந்து ரெண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த கியூவில் எவ்வளோ இருக்கோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தடுத்து ரெண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் இங்கே ரெண்டர் போட்டுவிட்டு நீங்கள் ஆஃப்டர் வீக்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்காக தான் நம்ம வந்து மீடியா என் கூட யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க இந்த க்ரீன் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே வச்சோடனே ஸ்டார்ட் கியூன்னு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து இங்கே ரெண்டர் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதில் என்னென்ன ஃப்ரேம் ரெண்டர் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு கீழே ப்ரிவியூவாக வரும் இங்கே வந்து நமக்கு ரிமைனிங் இதெல்லாம் காட்டும் எவ்வளோ டைம் ரிமைனிங் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் ஸோ அது முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்க இந்த ப்ளூ கலர் இதை வந்து லிங்க் அவுட் டுட் ஃபைல் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ண ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் க்ரியேட் பண்ண அனிமேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் டாட் எம்ஓவி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்பி இருக்குது ஸோ இதே ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் தான் நம்ம வந்து இங்கே ஹெச் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் கோடப் யூஸ் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங